البشر يرحلون والدولة باقية أنت ولي العهد ومن يجب أن يكون الخليفة لا يعنيني ذلك يا زويدة لا يعنيني لا أن أكون ولي العهد ولا أن أكون الخليفة ما يعنيني هو أن أكون أنا أنا هارون الرشيد عصر الرشيد وابنه هو العصر الذهبي للدولة العباسية ودرة عصر الازدهار العربي كما أن اسم الرشيد قد أحيط بهالة مشرقة من التفخيم والتقديس والمبالغة سببها كتاب ألف ليلة وليلة الذي نسج حول اسم هذا الخليفة هالة غريبة الألوان زاهية كثيرة المبالغة في جده وهزله وحربه وسلمه وظلمه وعدله سيكون لي ما أريد وإلا ولا شك في أن لبعض نجوم الأدب والعلوم والفن الذين نبغوا في عصره وكانت لهم صلة به آثار واضحة في نسج تلك الهالة كالإمام مالك بن أنس وسفيان بن عيينة والقاضي أبي يوسف وأبي نواس وأبي العتاهية والبرامكة وغيرهم من الأعلام الذين نبغوا في دولته فلا بد لنا إذا من أن نقف قليلا متعمقين لاستخلاص الحقائق وتنزيه سيرة هذا الرجل من الأباطيل هذا أوان الشد فاشتد نيزيهم قد يطفح الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم ولد أبو جعفر هارون بن محمد المهدي الذي لقب بالرشيد بالله ولد في الري من بلاد إيران في عام 145 لما كان أبوه أميرا عليها وأمه وأم أخيه الهادي هي الخيزران وقد شب الرشيد كما يشب فتيان قريش رجولة وعزما وفضلا وتطلعا إلى معالي الأمور فتفرس فيه أبوه الخير والفلاح منذ نعومة أظفاره وعهد بتدريسه وتأديبه إلى جماعة من كبار علماء عصره ولما قوي عوده أخذ يدربه على القيادة والسيادة فجعله في عام 163 أمير الصائفة وعمره إذ ذاك لم يتجاوز الثامنة عشرة فبرزت مواهبه الحربية في تلك الغزوات ولما عاد منها منصورا فرح به أبوه فرحا عظيما وأحسن استقباله ثم أعاد الكرة فأرسله في عام 165 أرسله على الصائفة ففاز وغنم وكان فوزه في هذه المرة فوزا باهرا دل على علو كعبه في الحرب وحسن إدارته وحزم قيادته وهكذا توالت قياداته للحملات الصائفة والشاتية في بلاد الروم طوال عهد أبيه ثم إنه رأى أن يدربه على الرياسة والإدارة فسماه أميرا على المغرب كله من الأنبار إلى أطراف إفريقيا ولما لمع نجمه في قيادته وإدارته رأى أبوه أن ينقل ولاية العهد من أخيه الهادي إليه ولكن موت المهدي حال دون تنفيذ تلك الفكرة وبويع الرشيد بعد موت أخيه الهادي في الرابع عشر من ربيع الأول في عام 170 وعمره إذ ذاك خمس وعشرون سنة وكان طبيعيا جدا أن يعهد بأمور الدولة إلى صديقه القديم الشيخ العاقل الداهية الذي لعب دورا خطيرا في إيصاله إلى الحكم ألا وهو يحيى بن خالد البرمكي فاستوزره وكان قبل ذلك كاتبه وصاحب سره فقام يحيى بمواهبه الواسعة ودهائه وذكائه بالأمر خير قيام لا يوجد سلام في هذا العالم لا نستطيع أن نحكم بدون قتل يقول ابن طبطبة في التاريخ الفخري لما جلس الرشيد على سرير المملكة استوزر يحيى بن خالد وكان كاتبه ووزيره قبل الخلافة فنهض بأعباء الدولة أتم النهوض وسد الثغور وتدارك الخلل جب الأموال وعمر الأرض وأظهر رونق الخلافة وتصدى لمهمات المملكة وكان كاتبا بليغا أديبا لبيبا سديدا صائب الآراء واستمر يحيى في توجيه الدولة وتسيير دفتها منفردا بذلك أو كالمنفرد لأن الرشيد كان يحترمه ويجله ويثق به ويعرف فضله عليه 
حتى إنه كان لا يناديه إلا بيا أبيه لأن زوجة يحيى وأم ابنه الفضل كانت أرضعت هارون بلبن ابنها الفضل وأرضعت الخيزران الفضل بلبان ابنها هارون لهذا وثق الرشيد بيحيى فقلده وزارته وزارة تفويض ثم ضم إليه وزارة الخاتم بعد وفاة الفضل بن سليمان الطوسي فاجتمعت له الوزارتان وأعانه في العمل أبناؤه الأرض أربعة الفضل وجعفر ومحمد وموسى وكانوا كلهم فضلاء عقلاء فأحسنوا تصريف الأمور إلى أن نكبوا تلك النكبة التي سنتحدث عنها فيما بعد أين رأس جعفر يا مسرور؟ لقد طلب مني أن يراكم لقد توسل إلي يا مولاي أن تراه وبعدها تأمر ما تراه مناسبا وأنا أيضا أريد رؤيته أيها الأحمق ولكني أريد رؤيته مقطوع الرأس اذهب اذهب وإلا والله صاحب رأسك رأسه هيا كان عهد الرشيد من خيرة العهود وصلت الخلافة العباسية فيه إلى درجات من الفخامة والجلال والقوة والمال والعلم لم تصل إليها دولة إسلامية أخرى ولولا بعض الفتن والمشاكل السياسية التي مرت بعهده لكان عصرا أمثل ويظهر أن الرشيد كان أول أمره متسامحا في إدارة شؤون دولته متساهلا مع عماله واثقا بهم مطمئنا إليهم وكان كان إذا وثق بشخص والله واطمأن إليه ولم يستمع فيه ما يقول القائلون كائنا من كان وسنرى أنه حين أراد تولية علي بن عيسى أراد توليته أمور خرسان خالفه وزيره يحيى بن خالد البرمكي لما يعرفه من شدة الرجل وقسوته ولكن الرشيد لم يسمع قوله على الرغم من وثوقه بسداد رأيه ولما بلغه عن قسوة علي بن عيسى ما بلغه من زيادة الضرائب وإرهاق الناس بدفع الخراج مضاعفا لم يغير رأيه فيه واستمر على تأييده لما يعرف عنه من الإخلاص وقد أنتجت هذه السياسة الهارونية الصلبة أنتجت بعض الفتن التي شوهت عهد الرشيد الزاهر إنها دولة وحكم وخلافة ولن أسمح لأهواء أي أحد تنازع الملك أي أحد مهما كان ومن هذه الفتن ثورات العلويين والفتك بهم كثر الثورات العلويين في عهد العباسيين لأنهم كانوا يأملون وخصوصا في عهد الرشيد أن ينالوا ما حرموا منه قبل ذلك فقد لقوا عنة كثيرا منذ عهد السفاح إلى عصر الرشيد ويظهر أن الرشيد قد أراد في أول عهده تدارك ما فات وإصلاح أخطاء آبائه فرفع الحجر عن جماعة من العلويين كانوا محجوزين ببغداد وسيرهم إلى المدينة مكرمين إلا العباس بن الحسن بن عبد الله بن عبد الله فإنه استبقاه وأحسن إليهم وأغدق عليهم ولكنهم ما لبثوا أن وصلوا إلى المدينة حتى عاودتهم فكرة الثورة وأول من خرج عليه منهم هو يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن وكان ممن نجوا في وقعة فخ ففر إلى بلاد الديلم وأخذ يدعو لنفسه فكثرت أتباعه وفي عام 179 ثار ونادى بنفسه أميرا على تلك البلاد فغضب الرشيد منه جدا ووجه إليه الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي وجهه إليه لقتاله في خمسين ألف مقاتل ولما قرب من مقر يحيى كاتبه واستماله ورغبه في الاستسلام وأعلمه أن الرشيد لا يريد به سوءا فرد عليه يحيى أنه يقبل المصالحة على أن يكتب إليه الرشيد بنفسه أمانا يكون بخطه ويشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلة بني هاشم فلب الرشيد طلبه وكتب إليه العهد الذي أراد وبعث به إليه فأتاه وأحسن لقاء وممن ثار عليه منهم إدريس بن عبد الله بن الحسن وكان ممن نجوا أيضا من وقعة فخ 
وهو أخو يحيى السابق وذهب إلى مصر ثم إلى شمال إفريقيا ودخل المغرب الأقصى ودعا لنفسه فالتف الناس حوله وبايعوه في عام 172 وكان ذلك مبدأ ظهور دولة الأدارس هناك وقد أراد الرشيد الفتك به ولكنه علم بقوته فلجأ إلى الحيلة ودس إليه سليمان بن جرير فسمه في عام 177 ومنهم أيضا موسى بن جعفر الكاظم فقد روى الطبري وابن الأثير أنه وشي به إليه أنه يريد الثورة وأن الناس يحملون إليه خمس أموالهم فخاف الرشيد من موسى الكاظم وعزم على أن يحج في ذلك العام ويحتال على الكاظم فلما وصل المدينة استدعاه إليه وكلمه ورأى منه رجلا داهية عاقلا فخاف منه ثم حمله معه في قبة إلى بغداد فحبسه هناك ثم قتل أو سمه وأظهر للملأ أنه مات حتف أنفه وشهدت عدول بذلك وطويت صفحته ودفن في مرقده ومرقده المعروف اليوم بالكاظمية ببغداد ومن الفتن التي خرجت على الرشيد أيضا فتنة علي بن عيسى بن ماهان ولا الرشيد علي بن عيسى على خرسان على الرغم من معارضة يحيى بن خالد في ذلك لما يعرفه من سوء أمر علي وفساد إدارته ولما استقر علي في إمارته ضاق الناس بظلمه وأخذوا يشتكون إلى الخليفة ولكن الأموال والألطاف التي كان يبعث بها إلى الخليفة كانت تجعله يغض النظر ثم ضج الخرسانيون من عصف علي وكتبوا إلى الرشيد فعزم على لقائه وسار إلى إيران في عام 189 فلقيه علي بالري فبرأ نفسه من كل ما اتهم به ولما عاد الرشيد إلى العراق أخذ علي يفتك بالخرسانيين ويضيق عليهم ثم جرت حوادث تأكد بها الرشيد من فساد طوية الرجل وسوء إدارته فبعث إليه هرثمة بن أعين وأوصاه أن يتلطف في أمر القبض عليه ولما وصل هرثمة إلى مرو أحسن علي بن عيسى استقباله وأنزله في قصره ولم يظهر له هرثمة شيئا أول الأمر ثم أطلعه على كتاب من الرشيد بعزله وتوليته مكانه فأسقط في يده وأراد الهرب فأمسك به هرثمة وقيده هو وأولاده وخطب في الناس وأخبرهم بعزل علي وتوليته هو أمرهم وأن أمير المؤمنين بعث به لينصفهم فارتفعت أصواتهم بالتهليل والشكر وما استقر هرثمة في مرو حتى بلغت أسماعه أنباء ثورة كبيرة قامت في خراسان بقيادة رافع بن الليث بن ناصر فخرج إليه هرثمة بنفسه في عام 193 ولكن منيته أدركته بطوس فلم يستطع إتمام ما خرج من أجله وأما علي بن عيسى وأولاده فإن هرثمة كان اصطفى أموالهم وبعثهم في الأغلال إلى الرشيد ففتك بهم الرشيد شر فتكه وأما عن فتنة رافع بن الليث فإن رافعا استطاع أن يجمع جموعا كبيرة من الخرسانيين والعرب ويستولي على سمرقند وبلخ وأشروسنا ولا شك في أن ظلم علي بن عيسى قد لعب دورا كبيرا في نجاح حركة رافع ويذكر اليعقوبي أن أهل فرغانة والصاغانيان وأشروسنة وبخارة وخوارزم كلهم التفوا حول رافعا كرها للعباسيين وتخلصا من ظلم علي بن عيسى وقد اجتمعت لرافع أسباب أخرى غير هذه قوة مركزه منها أن حكام بلاد الشاش وبلاد الترك قد رأوا في ثورة رافع على العباسيين إنقاذا لهم من خطر الغزو العباسي فأيدوه في حركته الانفصالية التي أخذت تقوى حتى صار سلطان رافع يعظم ومات الرشيد والفتنة ما تزال قوية وفي عهد المأمون استسلم رافع ورجعت البلاد التي كانت تحت سطوته رجعت إلى حوزة الدولة العباسية وأما عن فتن الشام كانت بلاد الشام في زمن قديم مسرحا لفتن داخلية تشب نارها بين الحين والحين في عهد أمية بسبب الانقسامات القبلية بين العدنانية والقحطانية ويظهر أن روح هذه الحركة أخذت تمد رأسها من جديد في العهد العباسي وقد شجع العباسيون هذه الروح للتخلص من خصوم أقوياء كان هواهم مع بني أمية ولكنهم أخذوا يحسون بعد أن عظم الخطر أن الأمر أجل من أن يسكت عليه لأن الدماء أخذت تسيل بين الجانبين بكثرة 
حتى بات أمن البلاد مهددا وأصبحت الطرق التجارية والمواصلات الاقتصادية مضطربة فأخذت الدولة تفكر في سبيل وضع حد لهذه الفوضى والفتنة فأرسل الرشيد موسى بن يحيى البرموكي على رأس جيش ليعيد الأمن إلى نصابه ويهدئ الثورة وكان موسى حازما عاقلا فاستطاع أن يعيد الهدوء ويصلح بين الطرفين النزارية والقحطانية ولم تمضي فترة حتى نشبت الثورة من جديد بين الجانبين فقضت عليها الدولة أيضا ثم تكررت ثالثا ورابعا إلى أن كانت سنة 180 ففيها وقعت حوادث جسام بين الجانبين واضطر الرشيد أن يبعث وزيره جعفر البرموكي ليقضي على الثورة وكان جعفر بارعا وموفقا بالقضاء على تلك الثورة وإخماد نيران الحوادث الدامية وإعادة الطمأنينة إلى البلاد والحق أن روح العصبية القبلية البدوية المقيتة التي كانت تسيطر على الجانبين كانت سبب معارك ومذابح لم تزل باقية حتى أيامنا هذا وصفوة القول إن الفتن كانت تعم مملكة الرشيد وخصوصا في سني ملكه الأولى وما ذلك فيما نرى إلا لتساهله في إدارة الأمر وترك شؤون الدولة للعمال يتصرفون بها كما يريدون وقد ظل ذلك إلى أن عزم الرشيد على أن يتولى إدارة ملكه بنفسه فقضى على آل برموك وقضى على أعوانهم بزمام الحكم فصفى له الجو تماما وانتظمت شؤون المملكة. نستكمل معكم في الفيديوهات القادمة كيف نكب الرشيد بالبرامك وقتلهم